So, this series is called Living as Children of God. Can we have some volume on the translator? Great. Try Amen. 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 There, got it. <laughs> and uh, we spent two weeks um, talking about this thing about spirit of sonship. Alors, ça fait deux semaines que nous euh, passons au travers de ce sujet qui s'appelle « Être un, un enfant de Dieu »,« Être un fils de Dieu ». Thank you, Rick. Uh, this, uh, uh, God has given us the spirit of sonship. Dieu nous a donné un esprit de fils. And, and sonship is probably the most important revelation we can have as Christians. Et d'être un fils, c'est euh, probablement la, la plus, la, la révélation la plus importante comme chrétien. Could you uh, turn down the monitors and... Till after the message, thank you. Um, because we can never fully connect with our Father until we have this revelation of sonship. Parce que vous, nous ne pouvons pas connecter avec notre Père sans avoir vraiment cette révélation d'être un fils de Dieu. We can never really fully mature as Christians without this revelation of sonship. Et on ne peut pas maturer en tant qu'enfant de Dieu si on n'a pas cette révélation d'être un fils ou and, fille de Dieu. And we cannot fully Fulfill our purpose without this revelation of sonship. Et sans cette révélation d'être fils ou fille de Dieu, on ne peut pas vraiment uh, accomplir le destin à laquelle Dieu nous a destiné. So sonship is very, very important. Alors être un fils ou fille de Dieu est très important. For two weeks we looked at father wounds. Pendant deux semaines, nous avons vu, uh, nous avons traité le sujet des blessures. Du père. Because we received incomplete parenting in our lives. Parce que nous recevons au travers de, de l'éducation d'être enfants, euh, nous recevons cela. And we discover that God is healing those father wounds right now. Et nous découvrons que Dieu, le Père, est en train de guérir ces blessures du Père. By reparenting us into His children. En nous rééduquant comme enfants de Dieu. For the next two weeks, I want to look at another aspect of sonship. Pour les deux prochaines semaines, nous allons traiter un autre aspect d'être un fils de Dieu. About how to intercede and pray as a son or daughter of God. Et c'est de traiter comment intercéder comme un enfant de Dieu. But before we look at that, we have to understand something very important. Mais avant de faire cela, nous devons comprendre quelque chose de très important. Otherwise, we're going to completely miss what God wants to do in our lives. Autrement, on va manquer ce que Dieu veut faire dans notre vie. We, we have to understand the importance of, or the purpose of suffering. Nous devons comprendre ce qu'est le but de la souffrance. Romans 8, 18 to 21. Romains 8, 18 à 21. It says, I do not consider our present sufferings, or I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. The creation waits in eager expectation for the sons of God to be revealed. Alors ça dit ceci, car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée. Car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. For creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself would be liberated from its bondage to decay and brought into the glorious freedom of you and I, of children of God. Car la création a été assujettie à la vanité, non de, de sa volonté, mais à cause de celui qui l'a assujetti, dans l'espérance que la création elle-même aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour jouir de la liberté de la gloire des enfants de Dieu que nous sommes. So what is these verses telling us? Alors, que disent ces versets? It's, it's all about sonship. Ça nous parle d'être fils de Dieu. And, and in verse 21, it's telling us that we have a glorious freedom. Et le verset 21 nous dit que nous avons une glorieuse liberté. Because of what Jesus did on the cross, we already have available in our lives a glorious freedom. Et à cause de ce que Jésus a fait sur la croix pour nous, et mort sur la croix pour nous, nous avons déjà cette glorieuse liberté. Presently, though, in verse, um, did I go the right way? No. Here we go. Got it. Presently, in verse 18, it says we're suffering. We have present sufferings. Présentement, ça nous dit dans verset 18 que nous avons des souffrances présentes. Even though there is a glory that is in us and God wants to be revealed in us. Même s'il y a une gloire en nous qui doit être révélée. 
Bible says that right now creation is frustrated and they've, they've been subject to frustration or creation has been subject to frustration by God himself. Alors, Romains 8 nous dit, le verset 18, que même la création est assujettie à, la, à cette frustration et c'est de Dieu. And, and God is, or creation is waiting to be liberated and brought into our freedom. Et la création attend à que cette liberté, euh, que nous soyons affranchis de cette, et pour cette liberté. But this will not happen until we are revealed as the sons and daughters of God. Mais ceci n'arrivera pas tant que nous ne serons pas euh, révélés comme fils et filles de Dieu. Uh, so, uh, verse 21. Um, so basically, when we rise up as sons and daughters of God, creation itself will be liberated and brought into our freedom. Alors, lorsque nous allons nous lever comme fils et filles de Dieu, la création va pouvoir euh, libérer, euh, nous donner cette liberté-là. Nous allons pouvoir jouir de cette liberté. Why did God subject creation to frustration? Pourquoi est-ce que Dieu a, a souffert la création d'être assujetti de, de frustration? Because God wanted us to experience the frustration of creation so that we would rise up as God's children. Parce que Dieu voulait qu'on expérimente cette frustration de la création pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se lève. So the purpose of much suffering that you and I are going through right now Alors le but de cette souffrance que, que nous souffrons présentement is not God punishing us. n'est pas que Dieu est en train de nous punir. Jesus took the full punishment for all of our sins on the cross. Jésus a pris ce, il a payé ce prix sur la croix de notre souffrance. But he allows us to experience the frustration that creation is experiencing right now. Mais il nous permet euh, de, d'expérimenter cette souffrance que la création creation, a présentement. Creation meaning the rest of the world. Creation meaning the rest of the world. La création euh, voulant dire le restant du monde, de, de la création. So that we would rise up as God's sons and daughters. Pour qu'on se lève comme enfants de Dieu. And start to walk in the liberty and freedom of our sonship. Et qu'on puisse se lever dans cette glorieuse liberté d'être enfant de Dieu. And when that happens, creation will be liberated. Et lorsque cela arrive, la création va être libérée. The world will be liberated. Le monde va être libéré. We stories, we hear stories of this all around the world, even today. On entend des histoires de cela partout au travers du monde. Whenever there is a revival in a certain part of the world these days. Lorsqu'il y a un réveil uh, quelque part dans le monde uh, ces jours-ci. Suddenly, not only are people's lives transformed. Soudainement, non seulement les vies des gens sont transformées. But even the land gets healed. Mais même la terre est guérie. Right, the, the produce grows bigger. Le produit euh, le pousse. Uh, it affects all of creation, not just the people. Ça affecte toute la création, non seulement les gens. And so God purposely put creation under this frustration or this curse. Alors, or experience, well, allow to experience the curse. Oui. Uh, Dieu a fait cela par exprès de mettre la création sous ce, cette malédiction ou ce expérimenter cette frustration so, so that we would experience what creation is experiencing afin qu'on expérimente ce que la création ex- expérimente so that we would have the same frustration that creation is experiencing pour que nous ayons la même frustration que la création est là so that we would rise up into our freedom afin qu'on se lève dans notre liberté right Be not just saying i'm done I, i've had enough i'm not willing to live in this frustration anymore pas de dire, euh, ben, je, je ne veux plus vivre cette frustration, j'ai, j'ai terminé avec cela. And as we stand up in our freedom, it will, it will bring creation into liberation. Mais comme nous allons nous lever dans cette, euh, euh, cette liberté, nous allons libérer aussi la création. I'm going to show you a couple more examples of that in the Bible in just a few minutes. Je vais vous montrer d'autres exemples de cela. Okay, so we want to talk today about this thing called... <coughs> Someone standing right in front of my laptop. <laughs> oh, now you got it. There we go. Oh, okay. Uh, standing in the gap. What is standing in the gap? C'est de se tenir uh, dans la brèche. Ezekiel 22, verses 29 to 31. 
Ézéchiel 22, 29 à 31. Le peuple du pays pratique l'extorsion, commet la rapine, foule l'affligé et le pauvre, et ils oppriment l'étranger contrairement à tout droit. Okay. Okay, that's the context. Voilà People le contexte. were practicing evil in the, in the land. Des gens qui pratiquent le mal dans. So what is God's solution? Alors quelle est la solution de Dieu? He said, I looked for a man among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so I would not have to destroy it. But I found none. Ça dit ceci. J'ai cherché parmi eux un homme qui ferme l'enceinte, qui se tient à la brèche devant moi pour le pays, afin que je ne la détruise pas. Mais je n'en ai point trouvé. So God was looking for a man among them. Alors Dieu cherchait un homme parmi eux. Sadly, too often we're looking for revivalists to come in from somewhere else to come in and bring revival. Triste, c'est triste que nous on cherche euh, des gens de l'extérieur pour amener le réveil. If only we could bring in the right guest speaker or the right world renowned person. Si seulement on pourrait euh, trouver quelqu'un de grande renommée ou la bonne personne pour venir ici. But God's principle is He was always bring liberation through a person who's already in that country. Mais la solution de Dieu, c'est qu'il cherche déjà un homme qui est parmi le, le peuple qui est là, dans le pays. What about Moses? Comme Moïse. He was a man of that country. Il était un homme de ce pays. He left, but he was brought back to that country. Il a quitté, mais il est revenu à ce pays. God is looking for men in this land who will stand in the gap for this Dieu land. Dieu cherche un homme dans cette terre, sur cette terre ici, dans ce pays qui se tiendra sur la brèche. And that man was to stand before God. In the gap on Et cet homme devait on, se tenir devant Dieu dans la brèche. On behalf of the land. Pour le pays. Not just for his own benefit. Non seulement pour son bénéfice. But that man would realize he had a responsibility for the whole land. Mais que cet homme réaliserait que c'est sa responsabilité pour toute for la gain. terre, pour le pays. But God could not find that person. Mais Dieu ne trouvait pas cette personne. So as a result. Alors, comme résultat, so I will pour out my wrath on them, le Seigneur dit, je verserai sur eux mon indignation. And I'll consume them with my fiery anger, bringing down on their own heads all that they've done, declares the Lord. Dans le feu de mon courroux, je les consumerai. Je ferai retomber leur voix sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Because God could not find a man to stand in the gap, parce que Dieu pouvait pas trouver un homme pour se tenir dans la brèche, He poured out His anger on that land because of all the evil in that land. Parce que alors il a déversé sa colère sur cette terre parce que à cause de tout le mal. And even his own children got to experience the the um what's the word got to experience the consequences of the evil that was in the land. Et même ses propres enfants ont eu à expérimenter euh, la colère, les conséquences de sa colère sur cette This terre. This is so important to understand. C'est très important à comprendre cela. The evil that you are presently experiencing. Le mal que nous expérimentons présentement n'est pas parce que Dieu veut vous punir. You are actually experiencing the evil which is the consequences of other people's actions. Vous expérimentez plutôt le mal qui est le, la conséquence des actes des, des, des gens de mal. But God had to bring judgment on all the land because there was no one to stand in the gap. Mais Dieu a dû euh, déverser euh, son jugement parce qu'il y avait personne pour se tenir dans la brèche. Let's look at another example. Regardons un autre exemple. Well, actually, we already we already talked about this. So I'll go right through this quickly. Too far. Okay, we're talking. It's like me. It like, doesn't like going backwards. There we go. Okay, so Pergamum. We're now talking in the first century. Alors nous parlons du premier siècle, l'église de Pergamum. Revelation 2, 12 to 16. Apocalypse 2, 12 à 16. The angel. To the angel of the church at Pergamon, write, these are the words of him who has the sharp double-edged sword. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Pergame, écrit, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. He says, I know where you live, where Satan has his throne, yet you remain true to my name. You did not renounce your faith in me, even in the days of Antipas, my faithful witness, who was put to death in your city where Satan lives. Wow. 
Il dit, « Je sais où tu habites, là où est le trône de Satan, et tu tiens ferme mon nom et tu n'as pas renié ma foi. » Même dans les jours dans lesquels Antipas était mon fidèle témoin qui a été mis à mort parmi vous là où Satan habite. So th these wonderful Christians in this place called Pergamum. Alors ces chrétiens de Pergame. They remain true to to Jesus's name. Ils sont restés fidèles au nom de Jésus. They remain strong in their faith. Ils n'ont pas renié la foi. Some of them were even martyred for their faith. Il y en a même qui ont été euh, des martyrs pour leur foi. That's pretty impressive. Ça, c'est impressionnant. Especially since Satan had his throne there. Spécialement que c'était le trône là où Satan habitait. In the city of Pergamon, there was actually a throne dedicated to Satan in the middle of the city. Dans la ville de Pergame, il y avait même un trône qui était dédié à it, Satan. It was worshipped as a place where Satan dwelt. Et c'était un endroit où Satan habitait où il était adoré. It was moved from Pergamon. Et ça a été déplacé de Pergame to Russia à, à la Russie just before the Bolshev Revolution. The Bolshev Revolution. Juste avant la révolution de Bolshev. Which booted Christianity out of Russia and instituted communism. Qui a enlevé le christianisme et qui a in, uh, um, instauré le christianisme, uh, le communisme, pardon. That throne was then taken from Russia and put in Berlin. Ce trône a été pris de la Russie et a été mis dans Berlin. Just before the rise of Nazism. Et juste avant le nazisme. It is still today in Berlin. Aujourd'hui, c'est encore à Berlin. On an island in the middle of the river that goes through Berlin. Sur une île qui est dans le milieu de la d'une rivière qui coule au travers de Berlin. So there was a literal throne there. Alors il y avait vraiment un trône là. And it was a seat of Satan's activity. Et c'était une semence de l'activité de Satan. And yet the people remained true to God. Mais le peuple de Dieu est resté fidèle à Dieu. They even were martyred for God. Ils ont même été des martyrs pour Dieu. But now see what Jesus says. Mais voici ce que Jésus dit. In spite of those things, en dépit de ces choses, nevertheless I have a few things against you. Néanmoins j'ai quelque chose contre toi. You have people there who hold to the teaching of Balaam who taught Balak to entice the Israelites to sin by eating food sacrificed to idols and by committing sexual immorality and likewise you've also uh, you also have those who hold to the teaching of the Nicolaitans. C'est que tu as des gens qui tiennent la doctrine de Balaam lequel enseignait à Balak à jeter une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles qu'ils commissent la fornication. Ainsi, tu en as, toi aussi, qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes pareillement. Balaam était un, un homme qui a influencé Balak à utiliser ses dons spirituels, mais pour un gain monétaire. The Nicolaitans were a group of people les Nicolaïtes étaient un groupe de gens who taught that you become, you can become spiritual enough qui enseignaient que vous pouvez devenir spirituel okay for you, okay for you. que l'immoralité sexuelle et l'adultère est correcte. It's no longer going to affect you because you're so spiritual. Ça va n'avoir aucune conséquence sur vous puisque vous êtes And Jesus très said, spirituel. Jesus said, even though you are willing to die for your faith, Jésus a dit, même si vous êtes prêts à mourir pour votre foi, you've allowed these two groups of people to remain active in your midst. Vous avez permis ces deux groupements de, de gens d'être actifs parmi vous. So what did he say to the righteous people? Alors, qu'est-ce qu'il a dit aux gens aux justes? He said to the righteous people, therefore, repent. Alors il leur a dit repends-toi donc. Otherwise I will soon come to you and I will fight against them with the sword of my mouth. Autrement je viendrai à toi promptement et je combattrai contre eux par l'épée de ma bouche. And they would unfortunately have to experience some of the same stuff the evil doers did. Alors ils auraient à expérimenter les mêmes le même jugement et les mêmes conséquences que le, les gens qui étaient, vivaient dans le mal. God, God told the righteous people to repent. Dieu a dit aux au justes de se repentir. Because of what they were allowing to occur in their midst. À cause de ce qu'ils permettaient parmi eux. So let's now explain what is standing in the gap. Alors expliquons qu'est-ce que ça veut dire d'être de se tenir dans la brèche. Ezekiel 22:30. Ezekiel 22:30. So I looked for a man among them, among the people of that region. 
et j'ai cherché parmi eux un homme qui ferma l'enceinte, qui se tint à la brèche devant moi pour le pays. Who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of that whole land. Qui se tiendrait sur la brèche pour le pays. So that I would not have to destroy that land. Alors, pour que je n'aie pas à la détruire. The word gap literally means a break in the wall. Une brèche veut dire euh, une brisure, euh, une fissure dans le mur. Or a breach in the wall. Ou un, un endroit qui est, qui est vulnérable. And through that wall, something was allowed to flow in Et au travers de people. ce mur, il y avait quelque chose qui était permis d'entrer. De, de, the word gap is actually a military term. Le mot brèche est vraiment un terme militaire. It refers to a place in the line ça veut dire un endroit dans la ligne Where the enemy had made an opening and broken through, là où l'ennemi est entré et euh, a pu euh, percer and the enemy was allowed to flow into the land. et là l'ennemi a, a pu entrer et envahir le pays and so to stand in the gap alors de se tenir dans la brèche was not a spiritual um, is not a what do you call it it's not it's, it's not a it's not a symbolism c'est pas un symbolisme He was actually looking for a person or people who would go to that place. En réalité, il cherchait vraiment un peuple qui irait là à cet endroit. Where there was a gap in the wall. Là où il y avait une brèche dans le mur. And they would risk their lives to stand there and stop the flow of the enemy into the land. Et ils risqueraient leur vie pour arrêter l'ennemi d'entrer dans dans, la, dans le pays. In the book of Ezekiel. Dans le livre d'Ézéchiel. We're told that all this evil was Taking place in the land. On nous dit que tout ce mal euh, prenait place dans le pays. There was a flow of evil into the land. Il y avait vraiment euh, l'ennemi avait ravagé le pays. In the gap of the culture in which they lived. Et dans la brèche de la culture dans laquelle ils vivaient. In the city of Jerusalem. Dans la ville de Jérusalem. And he, God was looking for a person or persons who would stand up. Et Dieu cherchait une personne ou un groupe de personnes qui se tiendraient. And say no more. Qui dirait, this, assez. this has to stop. Il faut que ça arrête. We have to declare the truth, no matter what. Il faut déclarer la vérité, qu'importe le prix. To close the gap in the wall. Afin de fermer cette brèche dans le mur. But because God could not even find one person. Mais parce que Dieu ne trouvait même pas une personne. <laughs> he had to bring his judgment on. All the people of the city. Il a fallu déverser son jugement sur tous les gens de la Why ville. All the people? Pourquoi tous les gens? So that the righteous of the city would get frustrated. Afin que le juste de cette ville devienne frustré. And say we're tired of experiencing the the consequences of their evil doings. Et qu'ils disent on est tanné, on est fatigué euh, de expérimenter de euh, tout ce que ce mal dans ce pays. And so we're going to stand up and say no more. Alors on va se lever, on va dire c'est assez. And we're going to close the gap. Et ils vont fermer la brèche. They got to experience the consequences of the evil doers. Ils ont expérimenté les conséquences du mal. So that they would become so frustrated. Pour qu'ils deviennent tellement frustrés. That they would rise up and take their stand as the sons and daughters of the city. Pour les pousser à se lever et prendre leur place comme enfants de Dieu. Now the problem is that instead of literally standing in the gap in these days. Um, le problème, c'est que ces jours-ci, au lieu de littéralement se tenir dans la brèche and evil as sons and of God, et confronter le mal comme enfants de Dieu, we tend to do one of two things. on a tendance à faire une de deux choses. First thing that we tend to do is la confront culture, but with anger and condemnation. La première chose qu'on fait, c'est qu'on confronte la culture avec la colère et la condamnation. We do the right thing, we confront culture. On fait la bonne chose, on confronte la culture. But because we're responding in fear of what might happen, mais parce qu'on répond, on réagit avec la crainte à, we, à ce qui va arriver. We demonstrate anger and condemnation. On démontre la colère et la condamnation. Rather than the love of God, plutôt que l'amour de Dieu. And we criticize, we condemn, and we can judge. On critique, on condamne, on juge. Rather than trying to bring healing to them. Au lieu d'amener la guérison. As a result, according to a recent survey, just three weeks old, the survey. Selon un sondage récent. 
They said, what are your first impressions of Christians? Ils ont demandé, uh, quelle est votre première impression des chrétiens? 70% of North Americans 70% des, des Nord-Américains said that Christians are primarily critical and condemning disent que les chrétiens sont, condamnent et sont critiqueux. 70% of the world believes that we are primarily condemning and critical. Ça c'est 70% c'est le, le point de vue 70% c'est leur point de vue d'un enfant de Dieu. Because although we confront culture we don't know how to do it in love. Parce que même si on confronte la culture on ne sait pas le faire dans l'amour de and, Dieu. And I've been at some of the things I've seen lately that Christians have done. Et je suis embarrassé de voir qu'est-ce que les chrétiens ont fait. We have to learn how to confront with love. On doit apprendre à confronter la culture avec amour. But here's the second thing a lot of us do. Mais voilà la deuxième chose que Probably nous faisons. Us, et la plupart de nous ont fait. We just avoid our culture. C'est qu'on évite la culture. Also out of fear. Euh, à cause de la crainte. On ne veut pas confronter la culture parce qu'on a peur de ce que les gens vont penser they may qui vont se fâcher contre nous. They may say mean things to us. Ils vont peut-être nous dire des bêtises. They, they may get angry at us. Ils vont être en colère they may try to hurt us. Ils vont peut-être essayer de nous faire du mal. Slander us, call us names. Nous appeler des noms. Euh, And we, we just don't like being hurt, do we? Mais on n'aime pas être blessé. I know I don't. Moi, non. So instead of standing in the gap of culture, alors au lieu de se tenir dans la brèche pour la culture, and declaring the word of the Lord to our culture, et déclarer la parole de Dieu à notre culture, we hide in our homes or we hide in our church buildings, on se cache dans nos églises, dans nos maisons, and we spiritualize standing in the gap. Puis on spiritualise se tenir dans la brèche. And, and even worse, here's what we do. Et voici ce qu'on fait. We say, oh God, we know that you don't like what's going on. On dit, oh Dieu, on sait que tu n'aimes pas ce qui se passe. And we know that you want it stopped. Puis euh, on sait que toi tu veux arrêter ça. Well, I think we want it stopped too. On mm. veut que ça soit arrêté nous aussi. But, so even though you have created mankind as having a free will. Alors même que tu as créé l'homme avec une volonté libre. And even though free will is the greatest attribute a value that you've given humankind et que la, libre, euh, la, la volonté libre est vraiment euh, le plus grand attribut que tu aurais pu donner à l'humanité because without free will love means nothing parce que sans euh, une liberté d'esprit on, on ne peut pas aimer i have to have the choice not to love in order to love il faut que je fasse le choix de ne pas aimer afin Re d'aimer repentance means nothing without free will et la repentance n'a pas non plus signification sans une libre volonté because repentance only means something if i have the free will to not repent parce que la liberté de l'esprit me donne de me repentir sinon je ne serais pas me repentir and so god even though You have created every man with free will. Alors Seigneur, même si tu nous as créés avec une libre volonté. Every person. Chaque personne. Today we're praying that you would cancel their free will. Alors on prie que toi tu annules leur euh, libre volonté. And make them change what they're doing. Et que tu leur fasses changer. And think differently. Et penser différemment. And vote differently. Et de voter différemment. And change their politics. Et changer leur politique. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Here's the problem. Voici le problème. First problem is that God will never will never uh, cancel or violate your free will. Premier problème c'est que Dieu ne, ne viendra jamais contre votre libre volonté. So he's not going to answer that prayer. Alors il ne répondra pas à cette prière. The second problem is even a greater problem. Et un plus grand problème. Whenever we use spiritual power to force a person to do something they're not wanting to do. Lorsque nous utilisons notre euh, pouvoir spirituel pour forcer une personne à faire ce que nous qu'ils ne veulent pas faire. Whenever we use spiritual power to cancel someone's free will. Lorsqu'on utilise notre puissance spirituelle pour annuler la libre volonté d'un autre. The Bible calls that witchcraft. La Bible appelle cela la sorcellerie. The Bible calls that witchcraft. La Bible appelle ça la, la sorcellerie. Using spiritual power to force someone to do something they don't want to do. Utiliser notre puissance spirituelle pour annuler, pour les forcer de faire quelque chose qu'ils ne veulent pas And faire. So are together, Alors plusieurs chrétiens se rassemblent ensemble in their homes and in their church buildings, dans leur bâtisse, dans leur église, leur maison and praying witchcraft prayers, et ils prient des prières de sorcellerie. 
to try to get God to fix society. Pour forcer Dieu à faire des choses, à changer l'autre côté. So now we're in double trouble. Alors là, on a un double trouble. We're not standing in the gap. On ne se tient pas sur la brèche. And we're practicing witchcraft. Et on pratique la sorcellerie. Do we understand we're in trouble? Est-ce qu'on comprend qu'on est vraiment dans les problèmes? This is a scary thing. It's a really scary thing. Oui, c'est épeurant. Now, remember how the Bible says to stand in the gap. Savez ce que la Bible dit, c'est de se tenir dans la brèche. A person from that land, une personne de cette terre, has to stand at their feet, doit se tenir debout, go to that place where the evil is flowing in, aller à cet endroit où le mal, le malin rentre, and speak against that evil and close the gap. Et de déclarer, de pa parler contre cette, ce mal et de fermer la brèche. Let's see how the early church stood in the gap. Regardons comment l'Église primitive se tenait sur la brèche. Acts 4, verses 24 to 31. Acte 4, 24 à 31. When they heard this, which was how the believers were being threatened, they raised their voices together in prayer to God and said, Sovereign Lord, they said, You made the heavens and the earth and the sea and everything in them. You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David. Mm -hmm. Yeah, so, go ahead. Alors, lorsque les chrétiens de l'Église primitive ont été menacés, ils ont répondu dans leur prière de cette façon. Et l'ayant entendu, ils élevèrent d'un commun accord leur voix à Dieu et dirent, « Ô souverain, toi, tu es le Dieu qui a fait la, le ciel et la terre, la mer et toutes les choses qui y sont, qui a dit par la bouche de David, ton serviteur. So » Alors ils ont dit, « Seigneur, il y, a, il y a le mal qui rentre dans la brèche. » Et ils menacent de tuer tes fils et tes filles. Alors ils ont prié, ils ont dit, « Seigneur, toi tu es tout puissant, tu, tu as créé la terre et le ciel. » Et tu as parlé au travers de la voix de ton serviteur David. So now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Alors maintenant, Seigneur, regarde à leurs menaces. Donne à tes esclaves d'annoncer ta parole avec toute hardiesse. Stretch out your hand to heal and perform miracles, signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. En étendant ta main pour guérir, pour qu'il se fasse des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. How did the early church stand in the gap? Comment est-ce que l'Église primitive se sont tenues dans la brèche? They didn't go into their homes and pray that God would, start, would cancel people's free will. Ils n'ont pas été dans leur maison ou leur église pour euh, prier et annuler la volonté libre de quelqu'un d'autre. Well, I should say after they prayed, the place where their meeting was shaken. Je devrais dire qu'après qu'ils ont prié, le lieu là où ils étaient a été rempli et, et tremblait. And they got what they asked for. They were filled with all the spirit, with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Ils ont reçu ce qu'ils ont demandé. Ils ont été ébranlés. Ils ont été remplis du Saint Esprit. Ils ont annoncé la parole avec ardeur. They said, "God, give us boldness to speak and to act." Ils ont dit, Seigneur, donne-nous l'ardiesse de parler, de déclarer et d'agir. And then they went out and they spoke and they acted. Et puis là, ils sont sortis, ils ont agi, ils ont parlé. How should we stand in the gap? Comment est-ce que nous devons nous See tenir God. dans la brèche? Don't get mad at the evil doers. Cherchez Dieu, ne pas se fâcher contre le, les gens qui font le mal. And call them names and criticize and condemn. Les critiquer, les appeler des noms. Seek God. Cherchez Dieu. And then pray for boldness to speak and to act. Et par la suite prier pour l'audace, pour l'ardiesse de parler et d'agir. Don't pray that God would change their will. Ne priez pas Dieu pour changer leur volonté. Parce que s'il si euh, si euh, annule leur libre volonté, il va falloir qu'il le fasse de même pour nous. And he's not going to do that. Il ne fera pas cela. But then after you prayed, receive God's power, Après que vous avez prié, recevez la puissance de Dieu. God to answer your prayer and give you power. vous que Dieu vous réponde avec puissance. And then speak and act with courage. Et là, parlez et agissez avec courage. In love. Avec amour, dans l'amour. So the disciples prayed and, and they said, God, we're people who are willing to stand in the gap. Alors les disciples ont prié, ils ont dit, Seigneur, nous, on est disponible pour se tenir dans la brèche and stop the flow of evil into et the arrêter land. le mal d'entrer dans, le, dans so, le pays. So God, empower us and give us boldness to speak. Alors donne-nous la puissance 
et leur dièse de par parler et agir. And city by city they spoke and they acted and evil was abated. Et de ville en ville, ils ont agi, ils ont parlé et le mal a été retenu. And their culture was changed. Et leur culture a été changée. So much so that by the third century Christianity became the state religion. De, à tel point que le premier siècle, le, le, le christianisme est devenu la religion de l'État. And they accused the disciples. They said, "You have filled this city with your teaching." Et ils ont été, les disciples ont été accusés à cause de cela qu'ils qu ont rempli la ville de leur enseignement. Because they spoke and they acted. Parce qu'ils agissaient et ils parlaient. I want to look at a contemporary example. J'aimerais regarder un exemple contemporain. I'm going to read it and then say something here. Je vais le lire et ensuite je vais faire un commentaire. Leviticus chapter 18 verse 22. Lévitique 18 et verset 22. You shall not lie with a man as one lies with a woman. It is a perversion. Tu ne coucheras point avec un mâle comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Now, now please hear me. Écoutez-moi bien. The enemy is not homosexuality. Euh, L'ennemi n'est pas homosexuel. The enemy is lawlessness. L'ennemi c'est euh, un manque d'ordre hors la loi. And one of the breaches in the wall is is this is um ungodly acts of sexuality. Et une de, des brèches dans le mur, c'est ces actes de sexualité. Abortion is also a breach in the wall. L'avortement aussi, c'est une brèche dans le mur. But abortion is not the enemy. Mais l'avortement n'est pas euh, l'ennemi. Lawlessness is the enemy. C'est d'être hors la loi qui est l'ennemi. And we're called to stand in the gap to stop the flow of lawlessness. Et nous sommes appelés à se tenir dans la brèche pour arrêter cette euh, manque, on va dire, euh, d'aller contre la loi. So that lawlessness will not keep flowing into our land. Afin que ce, ce manque de, de principes et de lois euh, ne soit pas. Say that again. Sorry. So that lawlessness keeps flowing into the land. Oui, pour arrêter le le, euh, le mal d'entrer. When abortion was allowed to go break open a breach, lorsque l'avortement a été permis pour ouvrir cette brèche, we've been fighting that breach, trying to close it for almost 30 years, right? Ça fait 30 ans qu'on essaye de fermer Or cette brèche. Or maybe more. Peut-être plus. We were starting to actually have some success. On commençait à avoir du succès. And then suddenly comes up this new issue related to abortion called euthanasia. Mais là commence un, un nouvel euh, une nouvelle chose est ressortie de cela et c'est l'euthanasie. Parce qu'ils sont reliés ensemble. It's all about right to life. Ça a tout à faire avec le droit de vie. C'est d'honorer la vie précieuse. And just when we were to make into abortion, et comme on commençait justement d'avoir du succès avec euh, l'avortement, Suddenly, uh, another breach opens up related to abortion called euthanasia. Tout d'un coup, bon, il y a une autre brèche qui s'ouvre qui est reliée à l'avortement, qui est l'euthanasie. But let's look at this thing called homosexuality for a minute. Regardons ce, ce point sur l'homosexualité. God says that same sex in act, God says that acting out on same sex attraction is a perversion. Dieu dit que c'est une abomination euh, d'agir euh, avec avec le même sexe avoir un, une relation avec le même sexe. C'est une forme de anti-loi. C'est une rébellion à la loi et nous sommes appelés à arrêter ce mal d'avancer. Les enfants de Dieu sont appelés à se tenir dans la brèche et arrêter euh, le mal qui est associé à cette pratique. Instead, what has happened is, is many churches have said, we can't afford to lose more people. We're not going to say anything. Alors, euh, au lieu de cela, les gens qui pensent euh, dans les églises, les, ils pensent que bon, on n'a pas les moyens de, de perdre les gens de notre église, donc on va rien dire. Even some very large Pentecostal churches have said, well, we better not talk on this issue. It might hurt our reputation. Même des grandes églises pentecôtistes euh, ne veulent pas parler de ce sujet parce qu'ils ont peur de fermer les portes de leur église. D'autres églises vont dire, oh ben, qui sommes-nous de juger? Who you are, sons and daughters of God. Qui êtes-vous, les enfants de Dieu? Who are called to stand in the gap. Et nous sommes appelés à se tenir dans la brèche and stop the flow of evil et arrêter le mal d'avancer dans la brèche. 
And so instead of staying in the gap, we remain silent. Alors, au lieu de se tenir dans la brèche, on garde le silence. Or we've been critical and unloving. Ou on est sans amour et on critique, on condamne. And we've allowed this evil flow unhindered through the gap. Puis là, on permet le mal de continuer. And the gap is getting wider and wider and wider. Et là, cette brèche commence à s'agrandir. I, I want to take just a moment and just say, um, uh, if you go to uh, Katrina Mir's Facebook page, Katrina, Katrina Mir, okay, Heidi's Si vous allez à Katrina Mir, uh, son site web, she wrote a wonderful article. Elle a écrit un article vraiment bon. On, have, on how to have the right heart attitudes to, towards people that practice homosexuality. Et euh, elle explique euh, comment avoir une, une bonne attitude de cœur envers les gens it's, qui pratiquent l'homosexualité. Well Et ça n'en vaut la peine de lire. Mais après que vous l'avez lu, c'est bon d'avoir une stratégie, comment but, se tenir dans la brèche. See, when the gap is small and we don't stand in the gap, lorsque gets, la, brèche, la brèche est petite et puis on se tient pas dedans, it gets bigger and bigger and bigger. Elle devient de plus en plus grande. Here's what's happened the last two weeks alone. Voici ce qui est arrivé dans les deux dernières semaines. June 7th, le 7 juin, all government funded organizations in the states were ordered to hire homosexuals. Toutes les organisations financées par le gouvernement a ordonné World Vision, the largest um, uh, crisis relief organization in the world, has been uh, frozen all their funds that they got given by the government. A ordonné d'embaucher les homosexuels. Excuse-moi, can you repeat that? Uh, world Vision, who is the largest relief agency in the world, will no longer be allowed to receive any government funding. Et euh, World Vision, qui est une organisation euh, mondiale pour aider les gens, euh, ont été maintenant coupés les fonds, fin les finances. Usually the government um, equal, e gives equal payments for every donation. Et d'habitude, le gouvernement donne bon le même montant des deux côtés. No more. Maintenant, c'est fini. Teen challenges all over North America are partially sponsored by the government. Défi jeunesse aussi est partiellement euh, euh, aidé financièrement par le gouvernement. No more. Mais plus maintenant. Recovery centers, food banks, toutes les banques alimentaires, euh, les, les centres de de d'aide, de, de relations d'aide. No more government funding. Ils n'auront plus de soutien financier du gouvernement. That's June 7th. Ça c'est le 7 juin dernier. Three weeks before the legalized homosexual marriages. Et c'est trois semaines avant le 26 juin, ça a été le mariage homosexuel qui a été légalisé. This is in the states. Ça, c'est dans les États-Unis. As soon as we have a government in Canada with the same heart as the American leadership, Aussitôt que le gouvernement the gap is going to get a lot bigger in a hurry. Oui, que le gouvernement canadien va suivre les Américains, alors cette brèche va s'agrandir. There's a reason why Obama will not talk to Stephen Harper. Il y a une raison pourquoi M. Obama ne parle pas avec... Euh, Steve Harper. Not because Stephen Harper is the most righteous man in the world. Pas parce que Monsieur Harper est l'homme le, le plus juste au monde. But because because he's a Christian behind closed doors, he stands in the gap. Mais parce qu'il est un enfant de Dieu et derrière les portes fermées, il se tient And dans Obama la brèche. wants nothing to do with him. Et Obama veut rien savoir de lui. Again, Obama is not the enemy. Encore Obama n'est pas l'ennemi. Lawlessness is the enemy. C'est okay. la rébellion contre la loi. Mm. Just a few days after this law. Quelques jours après cette loi, the courts entertained their first official motion for polygamous marriage. La cour, elle a euh, proposé le mariage polygame. The day before that, la journée d'avant, the first motion for legalized pedophilia. La proposition de légalisme du pédophile. Because the argument is, if homosexuals were made homo or created homosexuals with a with a an attraction for same sex at birth parce que l'argument la, c'est si euh, les homosexuels euh, à la naissance sont déjà un, ils sont déjà attirés au sexe opposé then we can also argue that pedophiles were created and born with a attraction for children alors on peut aussi euh, argumenter qu'un pédophile ben il a déjà eu cette attraction mais il est né comme ça so pedophiles 
are motioning now for legal, legalized pedophilia. Alors les pédophiles maintenant ils sont en train de proposer cette légalisation. See, and you're saying never in Canada. Alors on dit oh non jamais au Canada. Twelve years ago, two backbenchers in the federal government motioned to have the age of consent reduced to 10. Twelve years ago. Il y a 12 ans, il y a des gens du gouvernement qui ont proposé que l'âge de raison ou de, de, de vote soit à, à 10 ans. But now the gap is wider. Mais là maintenant, la brèche est beaucoup plus grande. And you can be sure they're going to try again. Et vous pouvez être sûr qu'ils vont essayer, réessayer. Actually, in Sweden, they're trying to reduce the age of consent to zero. To no longer make it a law at all. No, uh, uh, that's sorry. I'm sorry. Yeah, it's getting bothersome, isn't it? <laughs> uh, the, pa, uh, comme exemple, dans la Suède, ils essayent de proposer ça et de légaliser ça que l'âge de, de maturité ou de consentement soit zéro. Comme ça, il uh, y aura même pas. Uh, And here, here's the sad reality. Well, many sad realities, but here's a really sad thing. Gay rights activists know how to stand in the gap and make it wider. C'est que les activistes pour les les droits des you, gays you can be ils sure savent that, comment ouvrir cette brèche. You can be sure that they are all writing letters to the government. Vous savez qu'ils sont déjà en train d'écrire des They're lettres au gouvernement. They're all speaking gouvernement. for their rights. Et ils parlent, ils déclarent pour leur vote, ils votent pour leurs droits. They're daily challenging their culture every way they can. Et quotidiennement, ils ils lancent le défi à leur culture. That's the same strategy that's needed to close the gap. Mais c'est la même stratégie qu'on doit utiliser pour fermer la brèche. How many in this room have ever written a letter to a member of parliament? Combien d'entre vous ont écrit une lettre aux membres du parlement? About five people. Mm -hmm. And actually six. We're six, actually on the high six side. Percent. Seven. See, when, when, when When a hundred homosexuals write a letter to the government, but Lorsque only ten Christians write a letter. Lorsque cent homosexuels écrivent une lettre au gouvernement, mais seulement six ou dix des chrétiens vont vont le faire. Au They're going to believe that the hundred represent culture. Ils vont croire que le sang représente la culture. And that's why a small group of people can change the laws. Alors c'est pour ça qu'un un petit nombre de gens peuvent changer les lois. See, we need to be writing letters too. Nous aussi, on doit écrire des lettres. Do you really think that going into your prayer room and praying witchcraft prayers is going to change our society? Pensez-vous vraiment que de d'être dans votre maison, dans votre chambre, et que vous priez des prières de sorcellerie va changer votre culture? Yes, we need to pray. Oui, on a besoin. Next, we were going to learn how sons and daughters pray. Et on va apprendre cela, comment un fils et une fille de Dieu euh, apprennent à prier. But standing in the gap is not praying. Mais se tenir dans la brèche n'est pas prier. You pray and then stand in the gap. Vous priez et ensuite vous vous and, tenez dans and, la brèche. And you engage culture with the love of Christ. Et vous engagez la culture avec l'amour. And de you Christ. speak the truth of love. Et vous déclarez la parole dans l'amour, par l'amour. See, praying in our rooms. Prier dans nos chambres. Didn't work in the days of Ezekiel. N'a pas, euh, n'a pas réussi dans les jours d'Ézéchiel. It didn't work in the city of Pergamum. Ça n'a pas fonctionné non plus dans la ville de Pergame. And it's not going to work today. Et ça ne fonctionnera pas ici non plus. Yes, we pray oui, on prie for boldness pour avoir de l'audace et se tenir dans la brèche. And if we don't stand in the gap, et si on ne se tient pas dans la brèche, we will suffer. nous en souffrirons. We will experience the consequences of other people's actions. Et nous allons expérimenter les conséquences des actions des autres Allowed by God, qui sont permises de Dieu Because we didn't stand in the gap. Parce que on s'est pas tenu dans la brèche. Here, what's going to happen? Voici ce qui va arriver. Here's my prediction of what's going to happen next five years. Voici mes prédictions de ce qui va arriver dans les cinq prochaines années. Right now, every organization in Canada receives a yearly letter that they have to fill out from the government. Mais à ce moment-ci, euh, toutes les organisations euh, reçoivent une lettre une fois par année. I believe that within five years there'll be a line in that letter that says, "Does your corporation actively engage in hiring homosexuals?" Et je crois que dans les cinq prochaines années, on va recevoir une lettre qui nous fait qui fait la demande si on soutient, si on supporte euh, la, les, la loi ou les choses, les activités homosexuelles. And all we have to do is give in to fear and check that box. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de céder à la crainte. 
et de cocher cette petite case. And we'll be able to continue to operate as a charity. Puis là, on va continuer d'être, on va être accepté comme euh, une, une œuvre charitable. If we do not fill in that box, Mais si on ne coche pas cette case, Ministries will lose all tax benefits. Les ministères vont perdre tous leurs bénéfices d'impôts. We'll be unable to issue income tax receipts. On ne pourra pas euh, donner des reçus d'impôts. And because it, that number is also tied to government deductions, et we'll parce, not, et sorry, parce que ce numéro est, est rattaché à des déductions gouvernementales, we'll no longer be able to hire paid staff. On ne pourra pas non plus embaucher des gens qui sont salariés. Any church that says no to homosexuality will lose their paid staff. Toute église qui dit non à l'homosexualité va perdre ses, ses employés salariés. Ministers who say no to homosexuality will lose all of their tax benefits. Et les ministres qui euh, sont contre cela, qui ne sont pas pour l'homosexualité, ils they'll, vont perdre leurs bénéfices. They'll lose their government permission to perform weddings. Ils vont perdre leur permission, leur autorisation de performer des, des mariages. So that all marriages will be performed by the state. Alors que tous les mariages à ce moment-là seront faits par le gouvernement. And many ministers will leave the ministry because they will not be able to be given adequate salaries for ministry. Et beaucoup de ministres vont quitter le ministère parce qu'ils seront pas donnés un bon, euh, ils seront pas salariés suffisamment pour survivre. And many children are going to go bankrupt because, church, yeah, many churches will go bankrupt because of the reduced funds to pay for their mortgages. Alors il y a beaucoup d'églises qui vont fermer leurs portes. Ils vont euh, faire faillite parce qu'ils n'auront pas les fonds pour payer leurs hypothèques. Why? Pourquoi cela? Because we did not stand in the gap in this one area where lawlessness was flowing in. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas tenu dans la brèche dans ce domaine-là. And you know, and we can yell end times, end times, end times is coming. Et puis on peut déclarer, on peut dire autant qu'on veut que les temps, les derniers temps, les temps de la fin arrivent. Or we can understand that when the righteous do not do what the righteous are called to do they will suffer the consequence of the evil doers in the land où on peut comprendre ceci que lorsque le juste ne fait pas ce que le juste doit faire pour sa culture de se tenir dans la brèche alors il va payer les conséquences du mal des des des, des actions du, du mal dans le pays what, what, what does this have to do with sonship et qu'est-ce que ça a à faire avec être un fils de Dieu? Sons and daughters wage war differently than slaves. Les fils et les filles de Dieu, ils vont au combat différemment que des esclaves. Slaves fight for survival. Les esclaves, ils se battent, mais c'est pour survivre. Sons and daughters fight for victory. Mais les fils et les filles de Dieu, ils se battent pour la victoire. They're not afraid of fighting because they're not afraid because they're not fighting for survival they're fighting for victory. Ils n'ont pas peur de se battre parce qu'ils se battent non pour euh, euh, leur liberté mais mais pour la victoire. Slaves fight for the present, sons and daughters fight for the future. Les esclaves ça se bat euh, pour le présent mais les enfants de Dieu ils se battent pour l'avenir. Slaves fight for themselves, sons and daughters fight for everyone. Et les esclaves se battent pour eux-mêmes, pour soi-même. Comprenez, mais les fils et les filles de Dieu se battent pour tous. When God calls us to stand in the gap, it's on behalf of the land. Lorsque Dieu nous appelle à se tenir dans la brèche, c'est c'est pour le pays. Because God wants creation, all of creation, all of the land, to experience the glorious freedom that belongs to us. Parce que Dieu veut que toute la terre euh, euh, expérimente cette glorieuse liberté qui nous appartient. So God is looking Alors Dieu cherche for sons and daughters who are frustrated enough pour des fils et des filles de Dieu qui sont assez frustrés that they'll stand in the gap now. qu'ils vont se tenir dans la brèche maintenant. And they'll speak boldly into the gaps in culture now. Et là, ils vont déclarer avec audace dans la brèche maintenant. All creation is waiting for us to be revealed. Et toute la création attend d'être révélée pour les fils de Dieu d'être révélés. And that's why the early church they understood that. C'est pour cela que l'Église primitive ils ont compris cela. And so they didn't hide as slaves. Alors ils se sont pas cachés comme des esclaves. They didn't fear for their own reputation or lives. Ils n'avaient pas peur pour leur propre réputation. But full of the love of Christ. 
mais rempli de l'amour de Christ. And, and I just so much in, you know, emphasize that you've got to speak the love of Christ. Et j'aimerais vraiment mettre l'emphase là-dessus. Il faut déclarer l'amour de Dieu. And there's an easy way to do that. Il y a une, une façon facile de le faire. Without getting angry and calling people names or condemning people. Sans se fâcher, condamner, juger, critiquer les autres. Because that person you're condemning is created in the image of God. Parce que cette personne que vous condamnez, que vous jugez, a été créée à l'image de Dieu. That purpose, that person you're losing your anger over, is Creating the image of God. Et cette personne sur qui vous déversez votre colère, elle a été créée à l'image de Dieu. My children are created in the image of God. Mes enfants sont créés à l'image de Dieu. But you can be sure I've had to stand in the gap and stop stuff in their life. Mais vous pouvez être certain que j'ai dû me tenir dans la brèche pour I, empêcher des choses dans leur vie. I had to speak boldly into their lives. Il a fallu que je parle avec audace dans leur vie. And so the early church. Alors de même l'église primitive. Consider their threats. Ils disent, regarde leurs menaces. Lord, consider the evil that the lawlessness that's flowing into our land. Seigneur, regarde cette, cette hors la loi, cette rébellion qui rentre, le mal qui rentre dans notre pays. And then God enable us, your servants, to speak your word with great boldness. Et donne-nous tes serviteurs, Seigneur, donne-nous l'audace de parler et d'agir avec ardeur. Now the worship team come back again, please. J'inviterai le, le l'équipe d'adoration de venir. Et j'aimerais vous inviter à vous lever. Vous savez, ce n'est pas un, un, un message de condamnation contre une pratique dans la société. Mais c'est un appel à chacun de vous de vous tenir comme enfant de Dieu à savoir que la gloire de Dieu est révélée au travers de nous à savoir qu'il y a une liberté glorieuse qui est à, à l'intérieur de nous et que si nous déclarons cette liberté et nous marchons dans cette liberté et nous parlons avec ardiesse le pays sera guéri sera libéré The land is going to be healed. Le pays sera guéri. And the gaps in the wall are going to slowly close. Et les brèches dans le mur vont fermer. My concern is that from experience gaps don't close quickly. De mon expérience, je vois que les brèches ne se ferment pas rapidement. Alors, je ne crois pas que prier aujourd'hui va changer les choses demain. Ça va prendre de notre part qu'on soit avec constance se tenir dans la brèche. Don't ever fight the wrong enemy. Et ne, vous com ne combattez pas contre le mauvais ennemi. L'ennemi n'est pas le, ceux qui, font, qui pratiquent l'avortement. L'ennemi n'est pas ceux qui pratiquent l'homosexualité. L'ennemi est le mal qui utilise les gens pour ouvrir des gaps dans le mur que l'évil aurait dans la société. L'ennemi, c'est le malin qui utilise les gens pour ouvrir les brèches et pour en faire entrer le mal dans notre pays. The enemy is lawlessness. Et l'ennemi, c'est vraiment hors la loi, c'est la rébellion. Alors, on commence par dire, Seigneur, est-ce qu'il y a de la rébellion en moi? And if there is, we deal with it as sons and daughters of God. Et s'il y a quelque chose comme enfants de Dieu, nous devons régler cela and then we, en premier. And then we ask God to give us boldness and confront our culture. Et par la suite, on demande à Dieu de nous donner l'audace de confronter notre culture. I want to just pray for us all for a few minutes. J'aimerais prier pour vous tous. And then Rick's going to lead us in the song again. Et uh, Rick va nous conduire dans un chant encore une fois. But I really encourage you to read the words and pay attention to them. Mais je vous encourage de lire ces paroles et uh, de prêter attention. So Father in Jesus name. Alors Père au nom de Jésus. You told the, the righteous in Pergamum to repent. Tu as dit aux justes de Pergame de se repentir. Because of what they were allowing in their midst. À cause de ce qu'ils permettaient par, parmi eux. And so Lord right now we repent. Alors Seigneur, nous nous repentons. 
we repent for allowing evil and wickedness in our midst. Nous nous repentons d'avoir permis le mal, le malin d'entrer. We nous. repent for not standing up as sons and daughters. Et nous nous repentons de ne pas s'être levés comme fils et filles de Dieu. And engaging your, our society in love. Et de d'aller vers notre société avec amour. We repent for not opening our mouths. Nous nous repentons de ne pas avoir ouvert la bouche. And we're asking you right now. Nous te demandons maintenant. Hear our honest repentance. Entend notre cœur repentant. But Lord, also help us to not respond in fear. Mais nous, Seigneur, ne pas réagir en crainte. You, you say that perfect love casts out all fear. Tu dis que l'amour parfait bannit toute crainte. And so we're not going to respond out of fear. Alors on ne réagira pas, Seigneur, en en crainte. We're not going to condemn. On ne condamnera pas. We're not going to mock. On ne va pas moquer. We're going to get filled with your love. Mais on va se remplir de ton amour. And they're going to speak your truth in love. Et là, on va déclarer ta parole, euh, la vérité avec amour. So, right, Lord, right now, Lord, as we lift a hand to you. Seigneur, comme nous levons nos mains vers toi. We say, Lord, fill us with boldness. Nous te disons, Seigneur, remplis-nous d'audace. Fill us with boldness. Remplis-nous d'audace. Fill us with love. Remplis-nous d'amour. And fill us with boldness. Et remplis-nous d'ardeur. Fill us with love. Remplis-nous d'amour. And fill us with boldness. Et remplis-nous d'ardeur. Fill us with your love. Remplis-nous de ton amour. And fill us with your boldness. Et remplis-nous de ton ardeur. That we could speak your word with boldness. Que nous déclarions ta parole avec audace. We could engage our culture with boldness. Que nous puissions aller vers notre culture avec audace. We can stand in the gap with boldness. Nous puissions nous tenir dans la brèche avec audace. And close these gaps to the flow of evil. Et fermer ces brèches contre le mal. God use us. Seigneur utilise nous. Use us. Utilise nous. God even help us in our hearts. Dieu aide nous dans nos cœurs. To be more willing. D'être plus God, God, we have to admit some of us are afraid. On doit admettre, Seigneur, qu'on on a de la crainte. We have to admit that we're a fear, fearful of the consequences of standing in the gap. On admet qu'on a peur des conséquences de se tenir dans la brèche. But oh God, we're doing it as sons and daughters. Et Seigneur, on le fait comme fils et filles de Dieu. Not for our own sake. Pas pour nous-mêmes. But for the sake of the land. Mais pour la terre, pour notre pays. For the sake of Quebec. Pour le Québec. For the sake of Canada. Pour le Canada. God help us. Dieu aide nous. To stand in the gap. De se tenir dans la brèche. So Lord, give us your love. Alors Seigneur, donne-nous ton amour. In fresh measure. D'une mesure fraîche. And give us your love. Renouvelle et donne-nous cet amour. And then give us your boldness. Et donne-nous cette ardiesse. To speak your word of God. To speak your word. Déclarer ta parole. With boldness. Avec audace. For the sake of the, the for the sake of the land. À cause de la terre, de notre pays. In Jesus' name. Au nom de Jésus. And God's people said. Et le peuple de Dieu dit. Amen. 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 Look, we're going to sing this song. Look at the words carefully, and realize that word that you speak. May be enough to touch that individual and see things change. Je vous invite à lire les paroles de ce chant et de réaliser ces paroles qu'un mot peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. That word you speak. Cette parole que vous déclarez. Could be the very word that turns someone's heart. Peut être la parole qui tourne cette personne. And changes everything. Et qui change tout dans, dans leur vie. Let's sing this together in faith. Chantons ceci ensemble. Amen.